এই রকম ক্রিসপি চিকেন চলো আজকে ঘরেই বানিয়ে ফেলি আর এটা বানানোর জন্য লাগবে বোনলেস চিকেন আমি এখানে চারশো গ্রামের মতো চিকেন নিয়ে নিয়েছি আর এটাকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এবার এই চিকেনটাকে আমি চাকুর সাহায্যে লম্বা লম্বা করে কেটে নেব অনেকটা আঙ্গুলের মতো করে এই পুরো চিকেনটাকে আমি এই রকম করে লম্বা লম্বা করে কেটে নিলাম এবার এটাকে আমরা ম্যারিনেট করব তার জন্য একটা বোল নিয়ে নেব তার মধ্যে দুটো ডিম আমরা এখানে ফাটিয়ে দিয়ে দেব তারপর আবার এর মধ্যে আমরা মিক্স করে দেব এক চামচ সয়া সস আর এই সয়া সস কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ড্রাগ আর একটা হচ্ছে লাইট তো আমি এখানে লাইটটাই নিয়ে নিলাম এক চামচ তারপর আবার এর মধ্যে আমি মিক্স করব এক চামচ ভিনেগার তোমরা যদি ভিনেগার না দাও ভিনেগারের পরিবর্তে কিন্তু এক চামচ লেবুর রসও তোমরা এখানে দিতে পারো এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব গোলমরিচ বা ব্ল্যাক পেপার আমি সামান্য পরিমাণই দিচ্ছি তোমরা তোমাদের হিসেব মতো দিতে পারো এক চামচ বা হাফ চামচ এবার আমি এই সবগুলোকে সুন্দর করে মিক্স করে নিলাম তারপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব সেই যে লম্বা লম্বা করে কেটে রাখলাম চিকেনগুলো সেগুলো এর মধ্যে পুরোটাই দিয়ে দেব আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার তারপরে দিয়ে দেব ময়দা কর্নফ্লাওয়ার দেব দু চামচ আর ময়দা দেব এক চামচ মানে পরিমাণটা তোমরা সেইভাবেই দেবে যত ময়দা দেবে তার ডাবল কর্নফ্লাওয়ার দেবে তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে আবারও কিন্তু এই পুরো জিনিসটাকে আমরা দ্বিতীয়বারের মতো মিক্স করব পুরোটাকে মিক্স করার পর তারপর এটাকে আমরা দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য রেখে দেব যদি আরও বেশি সময় থাকে তো আরও রাখা যায় ততক্ষণে আমরা বাকি জিনিসগুলো আস্তে আস্তে করে রেডি করব আমি এখানে সাদা তিল নিয়ে নিয়েছি কিছুটা এটাকে হালকা আছে কিছুক্ষণ ভেজে নেব এটাকে এই তিলটাকে ভেজে সাইডে রেখে দেব তারপর আমরা বানিয়ে নেব একটা সস এখানে আমি দু কাপ মতো জল দিয়েছি আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এক চামচ মতো হানি বা মধু তারপর আবারও আমরা এর মধ্যে এক চামচ দিয়ে দেব ভিনেগার দেব অল্প পরিমাণে চিলি ফ্লেক্স অল্প পরিমাণে দিয়ে দেব ব্ল্যাক পেপার বা গোলমরিচের গুঁড়ো এবং এর মধ্যে আবারও আমরা দিয়ে দেব সয়া সস এক চামচ মতো তারপর দিয়ে দেব টমেটো ক্যাচাপ এখানে আমি টমেটো ক্যাচাপ দু চামচের মতো দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে জিরে গুঁড়ো তোমরা চাইলে কিন্তু একটা স্পেশাল মশলা বানিয়ে সেটাও দিতে পারো আমি এই মুহূর্তে এটাই দিচ্ছি কারণ আমার কাছে এটাই রয়েছে তাই এটা দিয়েই আজকে আমি কাজ চালিয়ে নেব এবার এটাকে মিক্স করে সুন্দর করে এটা সাইডে রেখে দেব তারপর আমরা চলে যাব পরের ধাপে আমরা ভেজে নেব চিকেনটাকে তার জন্য আমি কিন্তু একটা অলরেডি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এদিকে কড়াইয়ে তেল গরম হয়ে গেছে এবার আমি সেই চিকেনের টুকরোগুলো একটা একটা করে এই তেলের মধ্যে দিয়ে দেব আর এই চিকেনটা ভাজার সময় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে একটার গায়ে যেন আরেকটা না লেগে যায় এই কাজটা একটু ধৈর্য নিয়ে করতে হবে গ্যাসটা মিডিয়াম আছে এই পুরো চিকেনটাকে আস্তে আস্তে করে ভেজে নিতে হবে আর ইতিমধ্যে কিন্তু আমার কিছু চিকেন ফ্রাই করা হয়ে গেছে দেখো এই রকম হয়েছে ফ্রাই করার পর এটাকে আমি একটু ভেঙে দেখাচ্ছি ভিতরটা কেমন হয়েছে একদম পারফেক্ট এইভাবে কিন্তু আমি পুরো চিকেনটাকে ভেজে নিলাম পুরো চিকেনটা আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেল এবার আমি যাব পরের ধাপে একটা কড়াইয়ে কিছুটা তেল গরম করে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম রসুন কুচি করে কাটা এবং পেঁয়াজ কুচি করে কাটা পেঁয়াজটা কিন্তু তোমরা নাও দিতে পারো যদি চাও পেঁয়াজটা দেবে না তাহলে কিন্তু এটাকে তোমরা স্কিপ করতে পারো শুধুমাত্র রসুন কুচিটা দিয়েও কিন্তু এই রেসিপিটা করে নেওয়া যায়
কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে কিন্তু ভেজে নেব নিয়ে আমরা যে সেই সসটা বানিয়ে রেখেছি সেটা এখানে দিয়ে দেব আর এই পর্যন্ত কিন্তু আমি এখনও লবণ দিইনি তোমরা খেয়াল করেছো হয়তো আচ্ছা এর মধ্যে আমি আরও একটা জিনিস দেব সেটা হচ্ছে রেড চিলি সস এটা কিন্তু ভীষণ ঝাল বুঝে সুজে দিতে হবে তোমরা যে রকম ঝাল খাবে সেইভাবে দিও আমি কিন্তু এক এক চামচেরও কম দিলাম এই রেড চিলি সসটা কারণ এটা ভীষণ ঝাল তাই এটা কম করেই দিলাম তারপর আমি দেব সেজোয়ান সস এটাও কিন্তু ঝাল আছে তাই এটাও বুঝে সুজে দিতে হবে আমি এটাও দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ যেটা বলছিলাম লবণের কথাটা এই সব সসগুলোতে কিন্তু লবণ থাকে তাই আমি লবণ খুব একটা দিইনি কিন্তু কিছু পরিমাণ দিয়েছি হালকা মতো দিয়েছি এর মধ্যে লবণ এরপর আমি দিয়ে দেব সেই ভেজে রাখা তিলটা তিলটা এর মধ্যে আমি একটু ছড়িয়ে দেব দিয়ে এটাকে আবার মিক্স করব মিক্স করার পর যখন আবার আমি এটাকে সার্ভ করব তখন আবার একটু উপরে ছিটিয়ে দেব আমার ক্রিস্পি চিকেন কিন্তু রেডি এই হচ্ছে ফাইনাল লুক তোমরা চাইলে কিন্তু এর উপরে একটু পেঁয়াজ পাতা কুচি করে কেটে দিতে পারো যেহেতু সেটা আমার কাছে নেই তাই সেটাও আমি দিতে পারছি না আরও একটা জিনিস যেটা আমি দিইনি সেটা হচ্ছে কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো যেটা সেটা দিলে কিন্তু আরও লাল হবে সেটা আমি দিইনি